Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Manevi hayatımızda, manevi hayatımızı gözden geçirme mevsimi demek olan Ramazan ayının Müslümanların hayatında gerçekten çok farklı bir yeri vardır. Ee, bu farklı konumun temel sebebi bu mübarek ayın Kur'an-ı Kerim'in nazil oluşunun yıl dönümü olması ve bu sebeple oruçla taşlandırılmış bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in nüzulünün yıl dönümü demektir. İnsanlığa kıyamete kadar yol göstermek üzere gönderilmiş bulunan Kur'an-ı Kerim malumunuz Ramazan ayında indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade buyurulmaktadır. Eyyamen mağdudat, o sayılı günler e, olarak geçiyor Ramazan Kur'an-ı Kerim'de. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılın birbirinden e, ayrılmasının apaçık delilleri olarak e, Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesi e, sevgili izleyiciler. İşte 12 aylık zaman dilimi içerisinde Ramazan ayını diğer aylardan üstün kılan ve ona ayrı bir anlam yükleyen bu özelliktir. Kur'an-ı Kerim'in bu Ramazan ayında indirilmiş bulunması. Yani Ramazan'ın Kur'an'ın indirildiği ay olması ona bir ayrıcalık katmış ve böylece oruçla taşlandırılmıştır. Bunun için Ramazan ayı fazilet bakımından diğer aylardan üstün tutulmaktadır İslam dininde. Kur'an indirildiği ay oluşu diğer bir ifadeyle İslam davetinin başlangıcının yıl dönümü olması münasebetiyle Ramazan ayının Müslümanın hayatında gerçekten çok önemli bir yeri vardır. Kur'an-ı Kerim'de bu mübarek aydan başka özellikle Övgüyle ismi açıkça Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an Kerim'de yer almış bir başka ay bulunmamaktadır. Değerli izleyiciler, Ramazan ayında rahmet kapıları sonuna kadar açılır, cennet kapıları sonuna kadar açılır. Cenab-ı Hak bu ayda rahmet kapılarını sonuna kadar açarak ve kişinin manevi hayatı için olumsuz telkinlerde bulunan, şeytani güçlerin faaliyetlerini kısıtlayarak, sınırlandırarak, Adeta Müslüman'a manevi hayatını gözden geçirebilmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bir hadis-i şerifte malen şöyle buyurulmaktadır değerli izleyiciler. Ramazan geldiği zaman cennet kapıları sonuna kadar açılır, cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur, bağlanır. Bu hadis-i şerifte geçen cennet kapılarının açılması, cehennem kapılarının kapanması, ve şeytanların e, zincire vurulması ifadelerinin e, zahiri anlamlarından daha ziyade mecazi anlamları üzerinde durmak e, gerekmektedir. Çünkü mecazi anlam burada ön plana çıkıyor. Buna göre hadis-i şerif e, Ramazan'da Cenab-ı Hakk'ın af ve mağfiretinin çokluğunu, işlenen güzel amellere ve hayırlara bol sevap ihsan e, edeceğini, Şeytani güçlerin saptırma ve ivarlarının kısıtlanacağını ifade etmektedir hadis-i şerif. İşlenen salih ameller, yapılan ibadet ve taatlar ve hayırlı faaliyetler böylesine yaygınlaşır ki bu ayda bu tablonun ortaya çıkardığı rahmet ortamında şeytani güçlerin faaliyetlerinde önemli bir daralma meydana gelmiş olur. Hadis-i Şerif'in bir diğer rivayetinde cennet kapıları açılır ifadesi yerine rahmet kapıları açılır ifadesinin kullanılması Hadis-i Şerif'te mecazi anlamın ön planda olduğuna delil teşkil etmektedir değerli izleyiciler. İşte bu rahmet ortamıyla Ramazan ayı Müslümanların dini hayatı açısından önemli bir yoğunlaşmayı beraberinde getirmektedir. Bu yoğunluk, içerisi, bu yoğunluk içerisinde yapılan ibadetler, oruç, teravih ve taatlar, zikir, infak ve Allah'ın bol rahmetiyle ve sevabıyla karşılık gören nice ameller müminin hayatında önemli bir yer tutar. Çünkü Allah güzel ameller işleyenlerin mükafatlarını asla zayi etmez bir ayet-i kerimede de ifade buyurulduğu üzere. Böylece işlenen bu ameller cenneti kazanmaya ve cehennemden uzaklaşmaya ve şeytanın faaliyetlerinin etkisinden kurtulmaya önemli bir vesile teşkil eder. Sonuçta günahlardan sıyrılmak, 
geçmişte işlenen olumsuz amellerin ağır yükünden kurtulmak, Allah'a yaklaşmak, salih amellerin zevkine ermek, böylece iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olabilmek için ruhu arındırma imkanı elde etmiş olur mümin. İşte Ramazan ayı bunun için önemli bir fırsattır ve Müslüman açısından gerçekten tam bir rahmet iklimidir. Oruç, Kur'an tilaveti, teravih, zikir, infak, hasılı işte bütün bunlar şeytani güçleri hayal kırıklığına uğratmaya ve faaliyetlerini boşa çıkarmaya yeten davranışlardır. Müslümanların bu hayırlı faaliyetleri sayesinde Ramazan ayında kötülüklerde önemli bir azalma ve daralma meydana gelir. Hazreti Peygamber'in Ramazan'ı iyi değerlendirme hususundaki teşvikleri bizleri Ramazan ayı değerlendirmeye teşvik ediyor. Rahmet ayından olabildiğince yararlanabilmeleri için Müslümanların ve Ramazan'ın bu geniş rahmet ortamından uzak kalmamaları için Hazreti Peygamber müminleri bu rahmet mevsimini iyi değerlendirmek üzere daima teşvik etmiştir. Ebu Hüreyr radıyallahu anh şöyle anlatmaktadır. Resul sallallahu aleyhi ve sellem zorunlu bir dini görev olarak yüklemek sizin Müslümanları Ramazan gecelerini ibadetle değerlendirmeye, ihya etmeye teşvik eder ve şöyle derdi. E, i̇man ederek, inanarak ve Allah'ın rızasını gözetip karşılığını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Bir minadi şöyle nida edermiş Ramazan gelince, hadis-i şerif, hadis-i hususiyede ifade buyurulduğuna göre, Ey hayır isteyen gel, ey şer isteyen kendini şerden alıkoy, Allah'ın azaptan kurtaracağı kişiler var, onlardan birisi ol diye seslenir ve bu her gece aynı şekilde tekrarlanır, e, tekrarlandığı ifade edilmektedir hadis-i hususiyede. Bu hadiste daha ziyade mecazi yönüyle belki değerlendirmek daha e, anlamlı olacaktır. Çünkü Ramazan ayında öylesine bir rahmet ve bağışlanma ortamı mevcuttur ki bu ortam insanı daima günahların karanlığından kurtuluşa ve iyiliklerle bezenmeye e, sevk etmektedir, ona çağırmaktadır. Ey hayır arayan, hayırlı iş yapmaya koş. İşte sana hayır yapacak mevsim dilimi zira bu vakitte Az bir amel sebebiyle sana çok mükafat verilecektir. Manevi hayatını gözden geçirme fırsatı vardır. Kendini toparlama, iyi bir mümin olma fırsatıyla karşı karşıyasın. Ey batıl peşinde koşan kişi sen de bu işten vazgeç. Kendini tut. Zira e, şu anlar öyle zamanlardır ki bu zamanlar tövbe e, kabul edilir. Samimi tövbeler geri çevrilmez şeklinde süren bir çağrıdır bu. Dolayısıyla Ramazan'ın bu çağrısına kulak vermek gerekiyor. Müminin iman, amel ve ibadet bütünlüğü içerisinde hayatını gözden geçirmesi, iyi bir mümin ve iyi bir insan olabilmek için Ramazan'ın bu çağrısına kulak vermesi büyük önem arz etmektedir. Hz. Peygamber Ramazan ayını bu bakımdan gerçekten çok yoğun bir şekilde değerlendirmişlerdir. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem genellikle Ramazan-ı Şerif'i yoğun ibadetle ihya etmişler. Geceleri bazen cemaatle bazen kendi başına teravih namazını e, kılmışlardır. Bugün teravih namazı olduk, olarak kıldığımız namazı. E, e, aynı şekilde Ramazan gecelerinde ev halkını, hane halkını da uyandırarak e, ibadete hep teşvik etmişlerdir. Bu bakımdan biz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Örnek alarak hem kendimiz Ramazan'da ibadete yoğunlaşmalıyız hem de aile efradımızı, çocuklarımızı, eşimizi ibadete teşvik etmeliyiz. E, çünkü e, Ramazan mevsimi son derece bereketli, verimli, manevi açıdan insanın kendisini toparlayabileceği çok e, önemli bir zaman dilimidir. Bu bereketli zaman diliminin rahmetinden, bereketinden ne kendimizi ne de çocuklarımızı mahrum Etmemeliyiz sevgili izleyiciler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününü genellikle mescitte itikaf ile geçirmişlerdir. Dolayısıyla bu da güçlü sünnetlerden birisi olmuştur. Ramazan bu bakımdan e, hem itikaf açısından da önemli bir fırsattır. E, çalışma hayatı, e, çalışma şartları müsait olan mümin kardeşlerimizin 
Ramazan ayının son 10 gününde Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnetine e, itibaren e, itikafa girmeleri, hanımların da hanelerinde itikafa, itikafa girmeleri gerçekten e, toplumda e, bir bakıma e, yaygın bir şekilde geçmişte uygulanırken şimdi iyice daralan bu ibadetin yeniden canlandırılması büyük önem arz etmektedir. Müminler yoğunlaştırılmış olan bu ibadet hayatı içerisinde hem kendileri için hem e, aile fertleri için hem komşuları, dostları, yakınları için hem müminler için hem dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlar için dua etmeliler ve e, gerçekten onlar için neler yapabiliriz bu yoğun e, ortamda onu düşünmeliler. Ramazan-ı Şerif ayı aynı zamanda Kur'an'ın indirilmeye başladığı ay olduğundan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda çokça Kur'an e, okur. Ayrıca Cebrail aleyhisselam ile buluşarak Kur'an'ı birbirlerine karşılıklı olarak okurlardı. Buna mukabele diyoruz. Hani Ramazan'da okuduğumuz mukabele buraya dayanmaktadır. Bir e, hafızın, bir hoca efendinin, bir hoca hanımın Kur'an-ı Kerim'i okuması, onun karşısında da Dinleyicilerin, hoca hanımın karşısında hanım kardeşlerimizin, erkek hocaların karşısında erkeklerin onları dinlemeleri ve e, bir bakıma Musaf'tan takip etmeleri karşılıklı olarak bu mukabele geleneği Cebrail ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşılıklı olarak Ramazan'da Kur'an okumalarından kaynaklanmaktadır. Birbirlerine karşı Kur'an-ı Kerim okumalarından buna mukabele ediyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'da bir de sadaka ve hayırlara da çok ağırlık verdiği rivayet edilmektedir. Hatta şöyle bir benzetme yapılır. Onun Ramazan ayındaki bu sadaka, infak konusundaki el açıklığı ile ilgili olarak esmek için engel tanımayan bereketli rüzgardan daha cömert davrandı, davranırdı şeklinde bir benzetme ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan'daki e, infakı e, ve e, vermesi e, fakirlere başkalarına vermesi bu şekilde ifade edilmiştir ki güzel bir benzetme etkili bir benzetme yapılmıştır. Bu bakımdan e, sevgili izleyiciler Ramazan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, her türlü ibadeti çokça yaptığı ve çok iyi değerlendirdiği bir ay olmuştur hep. Onun için müminler olarak bizler de Ramazan ayını vesile yaparak ruhumuzu adeta bir gözden geçirme, yenileme, kendimizi, manevi dünyamızı yenilemek için bu bereketli zaman dilimini bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Böyle bir mevsimi iyi değerlendirerek ve Ramazan ayında bize yöneltilen arınma ve istikamet kazanma çağrısına kulak vererek, hani az önce ifade etmiştim bir hadis-i kutsiyeden, böyle bir çağrı vardı. Bu çağrıya kulak vererek manevi hayatımızı iyi bir gözden geçirmeliyiz sevgili izleyiciler. Tıpkı vücudumuzun hani zaman zaman topyekun bir muayeneden geçirilmesi gibi manevi dünyamızda adeta bir bakımdan geçirmeliyiz baştan sona. Ruhumuzu İslam'ın güzellikleriyle ne derece süsleyebildik? Bir Müslüman olarak İslam'ı ne derece özümseyebildik? İslam ahlakını ne kadar hayatımıza geçirebildik? Hayatımızda İslam'ın ne kadar yeri var? Muamelelerimizde, insanlarla ilişkilerimizde, sosyal çevremizde ilişkilerimizde, doğal çevremizde ilişkilerimizde, Allah'ın bize emanet etmiş olduğu doğaya ve çevreye karşı tutum ve davranışlarımızda, diğer insanlara karşı, akrabalarımızda, dostlarımıza karşı vazifelerimizde, ailemiz ve çocuklarımız için üzerimize düşen görevleri, ne derece yapabildik? Ahiret yolculuğu için ne kadar hazırlıklıyız? Söz gelimi bugün Cenab-ı Hak emanetini almış olsa onun huzuruna giderken hazırlıklı olarak çıkabilecek miyiz? Hazır mıyız onun huzuruna gitmeye? E, durumumuzu dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlar için ne yapabildik? En azından dualarımızla onların yanında olabildik mi söz gelimi? Bugüne kadar bir insan ve bir Müslüman olarak ne gibi hayırlı işler yapabildik? İşte bu tür sorular sorarak kendimize bir nefis muhasebesi yapmalıyız Ramazan-ı Şerif münasebetiyle. Eksiklerimizi, kusurlarımızı ve açıklarımızı Ramazan ayı vesilesiyle tamir etmeye ve düzeltmeye çalışmalıyız. Ruhumuzun adeta yıllık bir revizyonunu yapmalıyız bir mütefekkirimizin ifadesiyle. 
Ramazan'ın bir rahmet ve mağfiret mevsimi olmasından yaralanarak bu ayda yoğunlaşan ibadet hayatının desteğiyle namaz, oruç, zekat, teravih, infak, sadaka, sadaka-i fıtır gibi yani bir sürü e, hayırlı e, ibadeti ve ameli Cenab-ı Hak bize meşru kılmıştır. Bunlarla e, ruhumuzu e, arındırabilmenin e, yollarını aramalıyız. Bunun üzerine yoğunlaşmak suretiyle adeta Ramazan'ın bize sunmuş olduğu bu arınma programını e, elimizden geldiğince yoğun bir şekilde uygulamak için çaba e, sarf etmeliyiz. Bize sunulan bu program içerisinde, Ramazan'ın arınma programı içerisinde mesela dünya hayatının meşgaleri içinde insan malumunuz kimi zaman nefsinin e, dürtülerine boyun eğerek günahlara dalabilmektedir. Önemli olan Hatayı fark ettikten sonra hatada ısrar etmemektir. Cenab-ı Hakk'a yönelerek tövbe edip bağışlanma dilemektir. Samimi bir şekilde yapılan tövbeleri Cenab-ı Hak geri çevirmez. Günahın peşinden yapılacak işten bir istiğfar ve tövbe günahın bağışlanmasına vesile olur. Bunun yanında Yüce Allah kulun hatasından dönmesi, bağışlanması, bağışlanması ve kendisine yönelmesi için Birçok fırsatlar da tanımıştır kula. Cenab-ı Hak kulun böyle hatada devam edip gitmesinden hoşnut olmaz. İşte bu çerçevede Müslüman için adeta günlük olarak ve haftalık olarak ve yıllık olarak bir takım fırsatlar sunmuştur Cenab-ı Hak bize. Mesela bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Büyük günahlardan kaçınması halinde beş vakit namaz, aralarında işlenen günahları, aynı şekilde cuma, diğer cumaya, Ramazan, diğer Ramazan'a kadar işlenen günahları örter. Bunların bağışlanmasına vesile olur. Müminin bu şekilde daima kendini arındırma imkanı vardır. allah Teala böyle fırsatlar sun- sunmaktadır. Bütün mesele değerli kardeşlerim, samimi ve işten bir arınma tutkusuyla gerekeni yapmaktır. Nefsini tezkiye eden, yani onu kötülüklerden, dinen çirkin sayılan şeylerden, fuhşiyattan, münk- münkerattan, günahlardan ve her türlü isyandan arındırıp temizleyerek benliğine İslami duyarlılık kazandırabilen kimse kurtuluşa ve mutluluğa erecektir. Buna biz teskiye diyoruz. Ama benliğini kötülüklerin ve isyanın karanlıklarına gömen, böylece bir bakıma kendini uçurma yuvarlayan, benliğini günahlara ve çirkinliklere yuvarlamaya elverişli hale getiren e, kimse de elbette kaybedecek ve hüsrana uğrayacaktır. E, sevgili izleyiciler, tezkiye temizlenmek, geliştirmek, feyizlendirip e, büyütmek, bereketlendirmek ve temize çıkarmak e, anlamlarına gelmektedir. Nefsin tezkiyesi yani arındırılması derken e, burada e, kastet, kastedilen şey, onu kirletecek her türlü en başta küfür, şirk gibi en ağır günahlar olmak üzere cehalet, cahillik, kötü düşünceler, kötü duygular, yanlış inançlar, yanlış uygulamalar, kötü ahlaki vasıflar gibi e, günahkarlık ve ahlaki düşüklükler. Bütün bunlardan temizlenmek ve adeta bunların yerine bunları bir kenara atıp ruhumuzdan, gönlümüzden, kalbimizden bunları silip atıp bunları bunların yerine iman, ilim, irfan, iyi ve hayırlı işler, güzel ahlaki vasıflar gibi ruhumuzu süsleyecek, onu tezyin edecek takva gibi hasletlerle e, terbiye edip ilahi tecellilere mazhar olacak hale getirmek, ilahi tecellileri alabilecek hale getirmek Ruhumuzu işte tezkiye budur. Kişinin nefsini bu şekilde her türlü kötülükten, ahlaki düşüklüklerden, cehaletten, zulümden, haksızlıklardan, adaletsizliklerden, her türlü kötü uygulamalardan, çirkin davranışlardan arındırması, gönlüne, ruhuna yük teşkil eden hususları silip atması, İslam'ın çirkin kabul ettiği ne varsa, kötü kabul ettiği ne varsa bunlardan temizleyip, koruyarak onu İslam'ın güzellikleriyle ve iyilikleriyle süslemesi, bezemesi en başta yararı kendisine olan bir husustur. Bu bakımdan 
ibadetlerin zaten asıl amacı da insanın Allah'a karşı tam bir teslimiyet içinde iyi insan ve iyi Müslüman yapmaya yöneliktir. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın bizim haşa yapacağımız ibadetlere bir ihtiyacı yoktur. Onlar bizim içindir. Bizim ruhumuzu teskiye etmemiz, arındırmamız ve Cenab-ı Hakk'a karşı e, iyi bir kul ve iyi bir insan olmamız içindir. En başta kendimizin iyi bir insan olması, çevremize ve diğer mahlukata karşı iyi bir insan olmamız içindir. Bundan dolayı bu ibadetler emredilmiştir. Ramazan ayı ibadet yoğunluğuyla ve bir rahmet mevsimi olarak nefsi arındırabilmek için yoğunlaştırılmış bir program e, uygulamak için son derece elverişli bir zaman dilimidir bu bakımdan. Buraya kadar anlattıklarımızdan da anlaşılacağı üzere ancak bu arınma programından tam sonuç alabilmek için değerli izleyiciler bu programın bir bütün olarak uygulanması gerekmektedir. Orucuyla, namazıyla, teravihiyle, sadakayı fıtrıyla, her türlü infakıyla, ibadetiyle e, tam olarak uygulamak gerekir. Bir taraftan e, eksiklik bulunursa elbette o eksiklik oranında programda yarım kalmış olur. İstenen sonuç anlamaz. Her şeyden önce işten bir tövbeyle, Kötülüklerden ve günahlardan e, uzaklaşma iradesini ortaya koymak gerekmektedir. Yani arınma programından beklenen sonucu alabilmek için değerli seyirciler günahlara karşı bir bakıma boykot e, gerçekleştirmek, icap etmektedir. Eğer böyle yapılmazsa arınma programından beklenen sonucu elde edilemez. Bir taraftan ibadetlerimizi yaparken bir taraftan da gönlümüzde, düşüncemizde günahlara dönme arzusu taşıyorsak Onlara meyletme iradesi taşıyorsak o takdirde yapacağımız şeylerin bir anlamı kalmaz. Öylesine tövbe etmeliyiz ki günahlardan memeden çıkan sütün tekrar memeye geri dönmesinin mümkün olmadığı gibi bir pozisyonda bulunmalıyız. Nitekim bir hadiste kim ki yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa Cenab-ı Hak o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına hiç kıymet vermez, ona iltifat etmez buyurulmuştur. Bir taraftan sevap kazanıp hayırlı işleri kuşarken, öbür taraftan masiyetler e, terk edilmezse bu durum e, bir bakıma altı delik bir kaba yukarıdan bir şeyler e, doldurmaya benzer. Alttan dökülüp gider bunlar yukarıdan ne kadar doldurursak dolduralım. Böyle bir durumda kabında bir şey biriktiremeyen kimsenin durumuna düşmüş oluruz. Bunun için hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kötülüklerden uzak kalabilmek için oruçtan yararlanmayı tavsiye etmesi son derece dikkat çekicidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu manada evlenemeyip bu sebeple harama sürüklenme riskiyle karşı karşıya bulunan gençlere oruç tutmayı tavsiye etmektedir. Onun bu tavsiyesi orucun kötülüklerin olumsuz etkilerinden sıyrılabilme çabasında ne kadar yardımcı olacağının da bir delilidir. Şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evliliğe gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan e, korur, çok iyi korur ve iffeti son derece iyi muhafaza eder. Evliliğe gücü yetmeyen de oruç tutsun. Çünkü oruç onun için şehvet kırıcıdır, buyurmaktadır. Bir hadis-i şerifte de oruç kalkan olarak nitelendirilmiştir. Kalkan benzetmesi son derece etkili bir e, ifadedir. Çünkü kalkan nasıl ki insanın fiziki varlığını ölüm darbelerine karşı korursa, oruç da kişinin manevi varlığını günahlara ve ruhunu kirletecek unsurlara karşı öylece korumaktadır. Peki Ramazan-ı Şerif'te bize din bin İslam'ın sunmuş olduğu bu arınma programını uygulayarak e, nefsini e, teskiye edebilen, arındırabilen insan neler kazanacaktır? Bir de isterseniz bu kazanımlarla ilgili bir, bir iki hususa temas edelim. Ramazan-ı Şerif'in bu rahmet ortamından yaralanarak nefsini iyi bir teskiye tabi tutup arındırabilen Müslüman inanarak ve Allah'ın rızasını gözetip karşılığını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır hadis-i şerifinde dile getirilen güzel sonuca kavuşacağı umulur. Böylece geçmiş günahlardan sıyrılan Müslüman hayatında geleceğe yönelik olarak adeta tertemiz bir sayfa açma imkanını yakalamaktadır. Bu manada Ramazan-ı Şerif manevi hayatımızda yeni bir sayfa açmanın, temiz bir sayfa açmanın fırsatını sunmaktadır bize. Bunun yanında ahiret hayatı için büyük mükafatlar da vaat edilmektedir. Hadis-i Şeriflerde 
e, böyle bir Müslümanın ahirette neler kazanmış olacağına dair e, birkaç hadis-i şerifi burada hatırlamakta yarar vardır değerli seyirciler. Şöyle buyuruyor mesela bir hadis-i şerifte. Adem oğlunun işlediği her hayır ve ibadette kendisi için bir haz ve menfaat endişesi vardır. Fakat oruç böyle değildir. Oruç sırf benim rızam içindir. Onun mükafatını da ben veririm. Hadisin e, Tirmizi'deki rivayeti ise şöyledir. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Her iyilik hasene on kattan yedi yüz kata kadar ödüllendirilir. Fakat oruç bana aittir. Onun ödülünü ben vereceğim. Oruç cehennem ateşine karşı bir kalkandır. And olsun ki oruçlu ağzın açlık kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. İçinizde oruçluyken e, cahil birisi ona e, ona karşı cahilce bir takım hareketlerde bulunursa ben oruçluyum desin e, buyurmuştur bir e, diğer e, hadiste. Cennette reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyamet gününde yalnız oruçlar e, girebileceklerdir. Onlardan başka hiç kimse bu kapıdan giremez. Onlar girince de kapı kapatılır. Artık ondan hiçbir kimse e, o kapıdan girmez. Bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyurmaktadır. Bir kul Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Yüce Allah o gün tutulan oruç sebebiyle, o kimsenin yüzünü cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafede uzak tutar. Burada mecazi bir ifade var. Bu hususta daha pek çok e, hadis-i şerifler e, bulunmaktadır değerli seyirciler. Ramazan ve orucun Müslümanın hayatındaki e, yerini anlatmak açısından burada aktardığımız hadis-i şeriflerin yeterli olacağını düşünüyoruz. Ramazan ayının rahmet ortamı, Hayatını Allah'ın rızasına göre düzenlemek isteyenler için bir e, çağrıdır. Bu çağrıya e, kulak verenleri e, ne kadar büyük fırsatların beklediğini kısaca e, bu açıklamaya çalıştık. Bu tablo ne kadar günahkar olursa olsun, manen ne kadar kirlenmiş olursa olsun kişiyi aratabilecek güçte bir e, tablodur ve böyle bir fırsat sunmaktadır. Yeter ki kişi samimi bir arınma e, iradesi ortaya koyabilsin. Rahmet kapılarını bu derece açık tutan bir dinin mensubu olarak bu rahmet ortamından kaçan, masiyetlerin bataklığını e, manevi gül bahçelerine tercih eden kimseler için ise kendileri bu bataklıktan kurtulma iradesi göstermedikçe Cenab-ı Hakk'ın kendilerine böyle bir şuur nasip etmesini dinlemekten başka yapabilecek yap, yapılabilecek herhangi bir şey yoktur. Sevgili izleyiciler, e, Ramazan-ı Şerif gerçekten baştan sona bir rahmet iklimidir. Sayılı günlerdir. Bu sayılı günler çabuk geçer. Her bir sani- anını, her bir saniyesini iyi değerlendirerek Yüce Rabbimizin bize lütfettiği bu büyük nimetten olabildiğince istifade edip manevi hayatımızı Ramazan-ı Şerif'te bir e, gözden geçirip yenilemek, ruhumuzu bir revizyona tabi tutmak e, niyazıyla hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum.